您好，你就是谢小秋。嗯，这位就是利川的爷爷。爷，爷爷。别叫我爷爷，谁是你爷爷呀、啊？玩的很开心吧，李川呢？李川在楼上，他睡着了。你上去吧。你知不知道，他不听医嘱，从医院里跑出来了。你知不知道，他的呼吸机刚拿下来没几天，他现在是要准时吃药、打针、输液。你知不知道，他现在拿什么跟你玩啊？命！真的有这么严重啊？难道你看不出来啊？他现在根本就没有这个精力，没有这个体力来招待你。前几天，他在自己的病床上，连坐起来都很困难。真的对不起。以利川现在的状况，根本就不能离开苏黎世。可是为了见你，他把工作当做儿戏。他竟然把青莲一期的图纸给泄密了。他冒着丢饭碗、丢执照的风险，硬逼着我把他调往中国去救急。他在那一天工作二十二个小时。千里迢迢的跑到这儿来，让一个病人从病床上爬起来伺候。我知道你在他心中是个女皇，所以你就可以以为可以随心所欲的使唤他，对吗？让他坐今天晚上的飞机回上海。我已经买了明天的机票了。不行，现在就走，收拾行李爷爷，我能不能看一眼利川再走？你想叫醒他，让他把你挽留下来，是吗？小秋，爷爷，我跟医院已经签了免责声明，如果你没有经过我同意。擅自找护士给我打针，我是会找律师告他的。你告什么告呀？你醒了正好，你现在就跟我去医院。你的主治医生都等急了。你知道他有多恼火吗？爷爷，我今天有客人，你连一天的时间都不肯给我吗？不行，你今天必须输液。至于你的朋友，他想怎么玩，交给我安排吧，我会让他满意的。我们今天要出去，他还没吃饭呢。利川，我不饿。利川呐，就不能等你好了以后再找他玩吗？他想吃什么？西餐、中餐？不行，我在家里给他找个大厨给他做还不行吗？爷，请你给我一天的时间，我明天就回医院。不行，你现在就给我回医院。小秋，跟我走。哎，利川，站住！爷爷，我今天非带他出去不可，你别拦我。立川，立川，我们不要去了，我们以后还有很多时间可以去。等你病好了，我们再约会也不迟啊。你要是今天出了这个门，你就不是我的孙子，我也不是你爷爷。
那么多钱吗？你看一下，你不觉得很配吗？走吧。我爷爷的暴脾气，没气走你吧？没有，其实我觉得爷爷说的也对。今天晚上别再提这个了。你不是说想要回到美好的时光吗？我们就让今天晚上的主题集中在美好时光，好不好？嗯，都听你的。嘿，笑一下，开心点嘛。好像我们从来没有一起过生日。嗯，我们俩的生日还是同一天呢。你要什么？我寄给你。我要巧克力饼干。That's it。嗯，还有那一天我不想哭，所以你要打电话给我。嗯，好好的哭是吗？因为我外婆说，如果过生日的时候哭呢，特别的不吉利，然后就会一辈子都哭。嗯，奇怪，我奶奶也是这么说的。难道我奶奶跟你外婆也是亲戚？有可能吧。Please, please, Uncle。嗯，吃吧。这家牛排是苏黎世最有名的，吃吃看。好吃吗？很好吃。难怪我哥哥常来这里。一会儿我们吃完了，你就赶紧回去，因为你还要打点滴。小秋，记住，今天晚上是我们的。今天晚上没有点滴。等一下，我们还可以要一瓶酒。你不是不让我喝酒吗？在我的严管下，我让你放一天假，让你喝一点。除了喝酒，你可不可以陪我跳一支舞啊？跳舞？嗯。好啊。我还真的不记得上次我跳舞的时候是什么时候。虽然我不知道你上一次跳舞是什么时候，但是我知道跟谁。嗯？谁啊 j e n e t 对不对？必须得陪我跳一支，要不然的话，我是会吃醋的。好，但是你不介意我跳的有点丑吗？有我。回上海不惜泄密，我一直以为你是个很专业的设计师，没想到你也这么耍小孩子脾气，拿自己的信誉都不当回事。你为什么要发那么多没头没尾的 email 给我，还要我回上海，让我着急死了？那些都是因为我酒喝多了，我胡言乱语你也信了。幸亏我回来了。
，如果再晚一点的话，你就变成地地道道的酒鬼了。今天是十五号哎，十五月圆你听说过吗？要是天天都能像今天这样花好月圆的多好。你有听过文眼禅师吗？没有。文眼禅师是一位很高深的道人。有一天。他问他的弟子说：“我不问你们十五日月圆以前是如何，我只问十五日以后是如何。”弟子们都说不知道。文眼禅师说：“日日是好日，日日是好日。”嗯，就像现在，小说要懂得善待。手中剩下的光明。如果我们接下来的日子过得都很痛苦，那其实我们就没有善待自己，善待生活。放心，我现在就走。Janet， 让司机送送他。好。啊，不用了，我已经叫了出租车。保重。利川呢？利川还在睡觉，要是现在输液，应该没什么问题。小秋啊。
，你能答应我一件事情吗？您说，你能不能向我保证一下，不再和利川联系了？因为我不想让利川再有任何理由回上海。他的身体很不好，需要很长时间的治疗。只有这儿的医生最了解他。昨天我本来不想让步的，我也有办法让你立刻离开。哎，我知道，你呀、啊。你是真心的喜欢利川的，你也一定希望利川健康平安吧？嗯，好，那你答应了。我可以离开利川，但是我不会放弃爱他。小秋，你，你保重，你也保重。走了，你好好的养病，我也会好好的生活。不要想着离开我，因为你是我的，我一辈子也不会放过你，小秋。小秋呢？他走了。他走了。他不会一声不说就走了
，一定是你们说了些什么。我，是我让他走的，他这次就不该来。你都病成这个样了，他还缠着你。电话呢？把电话给我。电话在哪里？不用打了，飞机都已经起飞了。不行，不行！李川，哎哎，李川，你赶紧干什么？我姐姐现在都没有好好的顾过她，你你们别碰我！我以前就是因为推开她，不断的让她伤心，不断的疏远她，来折磨她。我一个人折磨她还不够吗？还加上你们。出去！你们都给我出去！你的，你的头起来 ！Get out！Get out！Get out now！Get out！ 你给我躺下！之前一定可以交的，好，再见。安妮，安妮，嗯，这是九通的预告，张总说要你看完之后我再发。这些都是存档用的，一定要明天交吗？你星期五就应该看了，你不是请假了吗？你呢，赶紧看，我赶紧发。今日事今日毕，你好我好大家好 ，OK。请个假回来，气色变好了。嗯，是不是发生什么好事情了？分享一下，分享一下，分享一下。啊，你真是够八卦的。嗯啊，对了，这个堵上你的嘴。<笑>等不忙了再来找你啊。都没错，在这儿肯定能找到你。哎，你也真是的，从苏黎世回来以后，就整天这样无精打采的，恍恍惚惚的，这都大半年了吧？哎，那个王立川究竟把你给怎么样了？没把我怎么样。那他还回上海吗？
。最起码我知道四年前的离开是因为他生病了，我不知道生的是什么病，但是很严重。这不会吧？如果真有什么不治之症的话，那拖不过四年吗？我看也是，绝对不可能，多半是个幌子。你看李川平常多精神呀，衬衣呀、啊、裤子啊，烫得笔直，头发那么有型，整天出门像拍广告似的。要是有病，怎么可能有时间打扮自己啊？再说了，他每天那么忙，经常还干通宵什么的。要是有病的话，怎么可能？季川还给他塞图纸啊，好歹也是亲哥哥。依我看，就算有病啊，也是慢性病。慢性病，能够导致一个男人不能结婚的慢性病，那会是……呃，不不，别瞎扯了。除了那里的病之外，那还会是什么病呢？是什么？小秋啊，其实我觉得……风湿性关节炎。哎，肯定是。哎，你看，立川的腿有问题，就跟这儿有关系啊。你知道吗？我有远方的姨妈，得的就是这个病。年纪轻轻的，那会儿她才刚结婚。开始是手关节的问题，发展到后来全身僵硬，躺在床上翻身都难，自己的小孩都管不上，跟个废人似的，痛苦死了。利川的腿是因为车祸了，他没有关节炎。啊不不不，这这生病的事情我们都不是医生嘛，谁说了都不准。我看呢，是利川的爷爷对你说了什么吧？嗯，那个老头啊，声如洪钟，一脸凶相，一看就知道是个封建家长。他不同意我跟李川在一起啊！他就这么直接跟你说了？嗯，什什么老头啊？哎，他凭什么管你啊？这都什么年代了？我看呀，李川平常虽然比较温顺，可是关键时刻他还是挺强硬的呀。哎，我们开会审图的时候，不管是谁，资历有多深，不能过关的就是不能过关，说什么都没用。还不如他哥哥好说话呢。哎呀，这种性格怎么可能轻易的向他爷爷屈服呢？哎，依我看，这老头是想撮合利川跟 Janet 吧？哎，在温州开会那会儿，他就总是给他打电话 ，Janet 还管他叫爷爷。他们两家是世交，以前关系就很好的。王家在瑞士是做建筑和房地产起家的。后来转做投资，生意上很需要支持。这 Janet 也不简单，好像他的父亲跟两个伯父都是开制药公司的。哇塞，你怎么会知道这么多？ e m m a 说的，他在总部干过嘛。哎，小秋，你打算怎么办啊？还能怎么办啊？接着生活呗。晚上的 party 你去吗？什么 party？ 哎，你没有看邮件吗？我一直在忙着翻译合同的事情，还没有来得及看邮件。GMF 接了一个大单子，今天晚上要庆贺一下，而且请了一位非常有名的西餐厨师，一定要来哦。妈，西餐啊，西餐好，我喜欢。还能少了你啊？哎，就算你只吃素，那个师傅做的沙拉也是超棒的。小秋，机会难得。你一定要来哦！嗯，姐，是我，小东，生日快乐！我给你寄了五百块，是我实习挣的，你就带着肖大哥好好出去吃一顿，算我请客。小东。长大了，小秋，我是姨妈，生日快乐！二十五岁喽，快成剩女喽，赶紧嫁掉吧！姨妈给你做了手撕牛肉，你表姐用快递给你寄过来了，记得查收哦。
你看，你看，你看，是真的。Happy birthday！ 啊？生日快乐。嗯。Happy birthday！ 小秋，怎么这么晚才来？我没打到车。哎，小心点。啊。哎，你不是说这里有 party 吗？怎么都没有人啊，冷冷清清的。呃，对啊，我也不知道。哎，我到后面找找看，他们在什么地方啊？好，你站着别动，这么黑，小心撞的。嗯，放心吧，别乱动啊。放心吧。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐 ！Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to 小秋。对不对？好啦，快快来许个愿吧，快点。嗯。许完了，来，二三。哇！我们美丽可爱的小寿星，是不是给大家表演一个节目呢？吉他，不过今天吉他没有带来。哎，我好像听说你跟萧观前段时间在练舞蹈。哎，大家想不想看？给我来一段。来一个。那咱们就来一段吧。啊，来嘛。那一点点。
小秋，对不起，对不起，我我刚才失礼了，你不要生气啊。哎，你你怎么流血了啊？你别动啊，要清洗一下伤口，不然会感染的啊。现在没事了。小姐会破相的。小秋，你要不要上去，跟他们打个招呼啊？你帮我上去跟他们说一声吧，我想回家了。哦，好，好，那那我送你回家，你在这边等着，我把车开过来。什么时候回总部？哎，他意大利的会还没开完，我估计后天吧。哎，说到这个，这次我跟瑞内是偷偷的把你运回来的，要是让爷爷知道了，肯定把我给宰了。偷运？但我是大熊猫。你不是熊猫，你是巨人。哎，我跟你说。你这次回来，该见的人也都见到了
，也算是了了心愿了吧。我们明天就回去，最好是趁爷爷还没有回到家之前，我们先到。哎，神不知鬼不觉的，嗯。既然回来了，我还想走吗？喂，你这话什么意思啊？你不给我回去的话，我真的跟你急啊！我不会去了。对了，我想给你看一个东西，告诉你一个好消息。这个，嗯，我买了块墓地，地点不错，整山面水，七重八方来，宁愿还同意给我打八折。你在说什么啊，王立川？你知道爷爷有心脏病的，你想把他气死啊？你干嘛这么生气啊？做建筑的，一贯都是讲条理。我只是先买着，省得你到时候忙不过来。你看一下，这个真的不错。你看这里，我也很喜欢。我觉得。你会觉得不？你在干嘛？我也不是说马上住进去，我只是看到有折扣，打了个电话，他们也是很热情的。再说，这里的风水真的不错，我想。你可以去看一看。你闭嘴！你别给我提这个好不好？你想，如果你真的死了，我们还买不起墓地吗？啊！你别那么悲观，行不行？我知道上一次你回去的时候，我们好不容易找到一个骨髓捐赠者，可惜你偏偏排第二。我知道你很失望，但是这一次不一样。这次如果你回去的话，你是排第一，我们的机会很大的。我跟你说，你不好好跟我回瑞士。你就很快搬进去住。你别再吼了，好不好？屋顶都被你吼穿了。你不想听我吼，你明天就给我回去。No， 我已经决定了。你愿意的话，就陪我留在这里；不愿意的话，就会去陪爷爷。说律师，我是肯定不会去的。Oh my god！ 如果我还能走路，我每天都会去公司一下，帮你看一下图谢小秋啊，别让他进来。你怕什么？我不想让他看见我现在这样，我怕他会吓到进来，进来，哎，外面冷，进来坐吧。来，来，来，来。利川呢？利川出去了，还没回来。那我们家门口那……啊，你说那个巧克力啊，那是利川叫我拿过去的。我看你不在家，就放在门口了。哎，好。那没什么事，我就先走了。啊，拜拜。呃，安妮，生日快乐。谢谢，再见。明天见。
好了，各位，啊，手里工作停一下。首先呢，我们欢迎利川先生回上海工作，他这次主要负责三四季度项目图纸最后的审查。嗯，我强调一点啊，由于身体原因，利川先生每天只工作三个小时。如果大家有什么事情，请在三个小时之内找他，其他时间就不要打扰他了。利川，你说两句。谢谢。嗯。今天晚上七点，在汇信楼，我请大家吃饭。大家可以带自己的家人和亲朋好友。没来的同事可以大家互相转告一下。啊，走吧。哎，你们今天看王立川戴的那个领带。真是太好看了，远远的看过去，它会闪闪发光呢。哇，我觉得他今天那套西装才叫帅呢。我都研究了好半天，都不知道那是料子做的呢。哎，我在想啊，今天晚上点什么？汇信楼的鲍鱼听说最好吃了，我去了两次都没舍得点。嗯，哎妈，你怎么不说话？哑巴啦？啊，最近事情比较多，没有时间放花痴了。哎，我今天。身上刚好有四张 SPAR 卡，只用了不到三分之一的次数，你们有没有兴趣啊？我转给你们。<笑>你这是什么脸啊？要四张 SPAR 卡伺候啊、嗯？哎，那如果是白送的话，我要。白送？知不知道这每一张卡都要八千块哎？哎呀，七万！我就算你一张卡三千，四张是一万二，怎么样？钱压了吧？一万二，那么贵啊！我又没有傍大款，那我不要。要么你两千块钱一张算了，我要一张，我也去做做，说不定啊能治掉我这个出油呢。哎，你要不要？不用，我还有。怎么样，艾米，一张两千，考虑吧。啊，谢谢，我不要，我从来不去美容院做 SPA。哎，那这两张给我吧，嗯，明天给你钱啊。哎，哎，艾玛。你现在可是洗尽铅华喽？哎，听说你逃婚了，那你这人逃出来了，那身上那些珠宝没跟着逃出来啊？啊，全军覆没，弃族保帅，没关系，我以后就朝知性美女的路线发展，三年后我脱胎换骨又是一条好汉。<笑>说得好。哎，对了。你们最近有没有注意王立川啊？他走路看着好困难哦，好像这次病得不轻哦。其实啊，有的时候真想劝他，干脆用两个拐杖算了。是啊，我也发现他身体没有完全恢复呢。今天开完例会，他就回办公室，再也没有出来过。我给他打了好几个电话，他都不接呢。嗯，你们看，到现在都还没有出来吃饭呢。会不会出什么事情啊？啊。这个我不知道，未经同意，他办公室我是不能随便进去的。我正好有一份那个翻译的文件要找他看一下，我去办公室找他好了。谢小秋，坐下。哎，你们干嘛这样看着我？你们也知道他病得很严重。万一在办公室里晕倒怎么办？可是晕倒也不是你去啊！我想这个事还是通知一下张总比较好吧。我还是去看一下吧。起来头会晕的，你靠在我身上好了，来。这会有什么事？我看你刚刚那个样子，我很担心啊。我们去医院好不好？我不去。你没有事的话，请你不要再来找我。好，不去医院，不去医院。那我在这里陪着你总可以吧？万一有什么情况，我还可以帮忙啊。你去帮我拿一杯果汁。
，我先扶你去沙发上坐一下。小新，那我帮你去拿果汁啊，你等我一下，我马上就回来。下班了，你怎么还没走？你等一下会和我一起去吃饭吗？对不起，我中午的态度不是很好，请原谅。那，你看，你给我的野果汁。我都喝了一半了，还剩一点，我晚上喝。都那么长时间了，晚上还怎么喝啊？吐成那样，晚上你还吃得下海鲜吗？就是吐了才要吃啊！把刚才吐掉的营养全部吃回来，要多吃一点。可是你看看你现在瘦的。你根本就不应该来上班的，你应该休息的。我已经睡了一个下午了。你看看你现在瘦的，小乔，你还是一点都没变，还是老样子。我希望你能多变一点。你也没有变，就是变得离我越来越远。昨天晚上你明明在家，为什么不见我？请你不要再管我了。那你看看你现在，你看上去真的显得很憔悴。你怎么最近都没有发脾气？不了，我把你弄得到现在都没有好起来，还一直在生病，我以后都不发脾气了。你要是一点脾气都不发，那我彻底让你没办法。我就让你拿我没办法让我们共同举杯，再次欢迎利川先生回到 GMF 上海分公司。好，来来来，干杯！干杯！来，好，来来来，干杯！哇，这 GMF 真是大公司啊，招待员工都吃这么好。看来我们九通要追上他，看齐一下。看齐什么？你还是多吃一点蔬菜吧。哎，这个糖藕很适合你，多吃一点。来，小乔。哇，好好啊！哎，听
听说方氏给你的钱，你全部都不要，全部无偿都转给方氏的侄子。对，我没有。哎，你妈都已经去世了，这些钱招你惹你了，你为什么不要？而且你有这些钱就可以一步登天了，你不是一直想要做大集团大买卖，搞九通集团吗？现在你妈给你这个梯子，你还不要？哇，她既然欠你这么多，就算拿她一点钱，这也没什么好难受的吧？我难受？那你不难受，为什么不嫁给那个汤经伟啊？啊？这是一码事吗？这就是一码事。这钱不是你的，你就不要拿，拿了不舒服，花了也心虚嘛。嗯，行行行，你呀、啊，还是多吃一点素菜吧。我跟你说，说你这个人功利呀、啊，哼，人家给你钱你还不要，说你淡泊名利，做起生意来都还头头是道。好，我今天讲话你多当场耳边风是吧？行，哎你，还是你跟他说吧，反正现在只有你的话他能听得进去。嗯、你你们在说什么？你 OK， 少华，嗯，不好意思，我离开一下。你没事吧？没事。小秋，下个礼拜我约了一帮哥们儿去郊外钓鱼，还有烤肉，一起去吧。带些什么？不用，东西他们准备，我们人去就行。那多失礼啊！我带一样拿手菜吧。哦，你还有拿手菜、啊？嗯，是蚂蚁上树，其实就是肉末炒粉丝啦，是云南的特色菜。不信你可以问静文。小秋的蚂蚁上树可不是盖的哦，吃起来就像吃一堆蚂蚁。<笑>瞎说，破坏我们。好好好，我想吃蚂蚁上树，啊、你就在那个啊。麻烦你能不能帮我进男厕所帮个忙？我一个朋友进去了，二十分钟还没有出来，你帮我进去看一下吧。刚刚我看到有位先生在里面吐得很厉害，他可能喝醉了。然后我问他需不需要帮忙，他说不用。啊，麻烦你还是帮我进去看一下吧。他如果不能走路的话，你帮我扶他一下，事态很严重，我得送他去医院。好的，好。